నేను బైబిల్ అంతటా నోరు మరియు మాటలున్న వచనాల క్రింద మార్క్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఓ మై గాష్ బొస దేవుడు దాని గురించి ఎంతో చెప్పాడు వేరే ఏమైనా చేసిన దానికంటే అది చాలా ముఖ్యమైందేమో మనం అది ఆది కాండం మొదటి రెండు వచనాల ఆరంభంలోనే చూస్తాం దేవుడు భూమిని సృజించాడా అది నిరాకారంగా ఉంది మొదటి రెండు వచనాలకు మధ్య ఏదో జరిగింది ఆయన గందరగోళాన్ని సృష్టించలేదు బొస అక్కడే అపవాది పడిపోయాడు దేవదోతలు దేవుడు భూమిని సృష్టించాడు అది నిరాకారంగా శూన్యంగా ఉండేను ఎటు చూసిన చీకటి అంత గందరగోళంగా ఉంది నేను అది రెండు వారాల క్రితమే చూశాను దేవుని ఆత్మ అల్లాడు చుండెను ఆయన నిరీక్షిస్తున్నాడు దేవుడు పలుకగా వెలుగు కమ్మని పరిశుద్ధాత్మ కార్యం చేయసాగాడు బస పరిశుద్ధాత్మ మీ జీవితంపై ఎల్లాడుచున్నాడేమో మీకు దేవదూతల సైన్యం ఉందని నమ్ముతాను మీలోని ప్రతి ఒక్కరూ బస సిల్లీగా బోర్ అయి ఉంటారు ఎందుకంటే అవి దేవుని వాక్యాన్ని పలికినప్పుడే క్రియ చేస్తాయి అవి దేవుని వాక్యానికి బదిలిస్తాయి సనుగుడు గొనుగుడు ఫిర్యాదులు కాదు కమాన్ మీరు ఆ దూతలు కార్యం చేసేలా చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ తిరుగుచున్నాడు ఉదయాన్నే లేచి ఇలా అనకండి మీకున్న ఏముందో దానికోసం మరింతగా మొరపెట్టకండి లేచి దేవుడు చెప్పేది చెప్పండి ఇది మారగలదు దేవునికి ఏది అసాధ్యం కాదు అదెలా ఉన్నా నాకు అనవసరం అదెంత కాలంగా మృతంగా ఉన్నా అదెంత కంపు కొట్టినా దేవుడు ఇప్పటికీ దేవుడే నేనేదో ఒకలాంటి ఆధ్యాత్మిక చీర్ లీడింగ్ సెషన్ లాంటిది ఏమి చేయడం లేదు నేను ఇది నమ్ముతాను ఇది నా జీవితంలో పని చేయడం చూశాను ముప్పై ఏడు యహోవా హస్త నా మీదికి వచ్చిన నేను ఆత్మవసుడనై ఉండగా యహోవా నన్ను తోడుకుని పోయి ఎముకలతో నిండు ఉన్న ఒక లోయలో నన్ను దింపాను ఆయన వాటి మధ్య నన్ను ఇటు అటు నడిపించుచుండగా ఎముకలు అనేకములు ఆ లోయలో కనబడిన అవి కేవలము ఎండిపోయినవి కేవలం ఎముకలే కాదు పూర్తిగా ఎండిపోయినవి ఆయన నరపుత్రుడా ఎండిపోయిన ఈ ఎముకలు బ్రతుకగలవా అది మీతో దేవుడు అంటున్నట్లుగా ఉంది నువ్వు నమ్ముతావా నేను ఇది మార్చగలను అంటే నమ్ముతారా మృతులకు జీవాన్ని ఇవ్వగలనంటే మీరు నమ్ముతారా లాజర్ని బ్రతికించగలనంటే బహుశ మీ సమస్యకు లాజర్ అని పేరిచి వెళ్ళి ఇలా అనాలేమో పునరుద్ధానాన్ని పొందబోతున్నారు ఆమె సమాధి నుండి బయటికి రాబోతున్నారు ఈ ఎముకలు బ్రతుకగలవా మరొకసారి వచనాన్ని చూపించండి ప్లీజ్ ఆయన అన్నాడు నరపుత్రుడా ఈ ఎముకలు బ్రతుకగలవా అని అడుగ్గా ప్రభువా యహోవా అది నీకే తెలియనని నేను అంటిని నాకు అది ఇష్టం అర్థం చేసుకోండి అందుకు ఆయన ప్రవచనమెత్తి ఎండిపోయిన ఓ మై గాష్ ఎముకలతో ఇట్లనుము ఎండిపోయిన ఎముకల్లారా యహోవ మాట ఆలకించుడి ఈరోజు దేవుడు నా మనసులో ఉంచినట్లు అనిపించింది ఏమనంటే ఎంతో కాలంగా బోధిస్తున్నాను తెలుసా ఇటువంటి విషయాలను ఎక్కువగా చెబుతూ ఉంటాను ఎందుకంటే నిజంగా ఇది ముఖ్యమైన సూత్రం నేనెంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆలోచించడానికి ముందు ఓ వాళ్ళు ఇది విన్నారేమో విన్నారేమో దేవుడు నాకు ఈరోజు మనసులో ఉంచాడు అన్నాడు నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడున్న వారిలో ఏ ఒక్కరు నువ్వు చెప్పబోయేది ఎన్నడూ వినట్లే ఉండాలని ఎందుకంటే ఏమిటో తెలుసా అక్కడ రెండు మూడు నాలుగు వందల మంది ఉండవచ్చు లేదా వెయ్యి మంది నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పబోయే ముందు వాళ్ళ సమస్యతో సంబంధం ఉన్నట్లుగా వాళ్ళకి తెలియదు ఏళ్ళ తరబడి చర్చకు వెళ్ళాను నాకు అది తెలుసు ఐ మీన్ ఈ ఎముకలకు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రవచించు ఈ ఎముకలకు ప్రభువైన యహోవా సెలవిచ్చినది ఏమనగా మీరు బ్రతుకున్నట్లు నేను మీలోనికి జీవాత్మను రప్పించుచున్నాను 
మీ మీద చర్మము కప్పి మీకు నరముల నిచ్చి మీ మీద మాంసము పొదిగి చర్మము మీ మీద కప్పెదను మీలో జీవాత్మ నుంచగా మీరు బ్రతుకుదురు అప్పుడు నేను యోహోవానై ఉన్నానని మీరు తెలుసుకుందురు ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ప్రవచిస్తున్నా ఓ ఓ ఆయన మీకేం చెప్పినా చేయండి నాకు ఎంతో బుద్ధిహీనంగా అనిపిస్తుంది ఇంటి చుట్టూ గట్టిగా అర్చుకుంటూ తిరుగుతుంటే సిలీగా ఫీల్ అవుతాను ఇంటి చుట్టూ ఇలా అంటూ తిరగాలంటే నేను శిరసుని తోకను కాదు పైన ఉన్న క్రింద కాదు ఎన్నో జనాంగాలు కప్పిస్తా అప్పు తీసుకొను నేను చేపెట్టిన ప్రతిదీ వృద్ధి చెందుతుంది పరిశుద్ధాత్మతో నిండి ఉన్నాను నాలో నీతి ఉంది శాంతి సమాధానాలు ఉన్నాయి క్రీస్తులో ఉన్న వారికి నేరాభావం అనేది ఉండదు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నేను అలా చేస్తే నాకు సిల్లిగా అనిపిస్తుంది అయితే ఏమిటో తెలుసా నేను ఎంత సిల్లిగా ఫీల్ అయినా నాకు అనవసరం విజయాన్ని పొందితే నేను ఇది రెండు వారాల క్రితం చదివాను ఎవరో దీన్ని నాతో పంచుకున్నారు అది సైంటిఫిక్గా నిరూపించబడింది మీకు మీరు చెప్పిందే ఎక్కువగా నమ్ముతారని మరెవరో చెప్పిన దాన్ని మీరు నమ్మే కంటే అది నవ్వెంత విలువైందే బ్రదర్ కనుక అదంతా నష్టం ఇలా అంటే నేను స్టూపిడ్ని ఎన్నడూ ఏది సరిగ్గా చేయలేను ఎంతో లావుగా ఉంటాను ఏం చేసినా సరే ఎన్నడూ బరువు తగ్గలేను నా దగ్గర ఎప్పుడు డబ్బులు ఉండవు ఎప్పుడు కొంచెం డబ్బులు వచ్చినా అపవాది దొంగిలించేస్తుంటాడు రెండు వేల పన్నెండులో ఒక కొత్త పుస్తకం రాస్తాను నోటి మీద ఆలోచిస్తున్న కవర్ మీద పెద్ద నోరుని ఉంచి దాని మీద జిప్ని వేయాలని ప్రజలకు అది అర్థం అవుతుంది అనుకుంటారా నేను ఇలా అంటాను నోటికి తాళం వేయండి మీరుగా చెప్పేది ఎక్కువగా వింటారని నమ్ముతాను ఇతరులు చెప్పేదానికంటే కనుక చెప్పడం గొప్పగా ఉంది దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అని మీకు అర్థం కాకుంటే ఇలానే అంటూ తిరుగుతున్నారు నాకు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నట్లు అనిపించడం లేదు అలా ఫీల్ కావడం లేదు శక్తిని ప్రతికూలమైన దానికి ఉపయోగించే కంటే మీరెందుకు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను మీకు నిజంగా ప్రకటన కలగకుంటే దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడని మీరు ముప్పై రోజులు తీసుకుని పదిసార్లు ప్రతిరోజు గట్టిగా చెప్పండి దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు వెళ్ళి అర్థంలో చూసుకుని చెప్పండి దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ముప్పై రోజుల తర్వాత మీకే అర్థం అవుతుంది చూడండి ఇది మన సమస్య మనం వెళ్ళి ఇంకెవరో మనకు వాక్యాన్ని ఇవ్వాలని ఎదురు చూస్తున్నాం వాళ్లే మన కొరకు అధ్యయనం చేయాలని దేవుని వాక్యాన్ని చెప్పడం తర్వాత అనుకుంటాం మన భావాలన్నింటినీ కుర్చీలో పార్క్ చేసుకుని కూర్చొని వింటాం కనుక అది మనకు పని చేయాలంటాం అయితే అది అలా పని చేయదు బైబిల్ చెప్తుంది మీరు విన్న సత్యానికి మీరెంత కొలతతో కొలమానంలో ఆలోచనను అధ్యాయాన్ని చేస్తారో అంతే కొలతలో మీకు తిరిగి ఇవ్వబడుతుంది అని రేపు మీకు అర్థం అవుతుంది ఎందుకని దేవుని వాక్యాన్ని విన్న తరువాత సాతాన్ని వెంటనే వచ్చే ఆ వాక్యాన్ని దొంగిలించడానికి చూస్తాడు అని అతడు ఆ పనిచేసే మార్గాల్లో ఒకటి మీరు చింతించడానికి ఏదో కొత్త విషయాన్ని ఇచ్చి అతడు మీకు సమయాన్ని ఇవ్వడు మీరు విన్నదాని గురించి ఆలోచించడానికి చాలామంది నాకు ఇప్పుడు చెప్పలేరు గత ఆదివారం చర్చిలో ఏం విన్నారు చాలామంది అయితే బహుశా నిన్న ఏం బోధించానో కూడా చెప్పలేరు మీకు అది నచ్చింది అయితే ఏమిటో తెలియదు బహుశా అందరూ కాదు అయితే కొంతమంది ఎందుకలా దాని గురించి ఆలోచించినా లేదు నోట్స్ తీసుకోండి సీడీ కొనండి ప్రత్యేకంగా అదే కావాలనుకుంటే దాన్ని వినండి మీరు అది పదిసార్లు విన్నా నాకు అనవసరం అంటే ప్రజలు ఇలా చెప్తారు ఆ బోధన సిరీస్ను వంద సార్లు విన్నాను అర్థం అయ్యింది అని ఒక అమ్మాయికి భోజన విషయంలో సమస్య ఉంది ఏళ్ల తరబడిగా ఆమె ఎంతో ఖర్చు ఆమె పేరెంట్స్ ఆమెను ఇన్స్టిట్యూషన్లో పెట్టారు ఆమెకు సహాయం చేయడానికి ఆ విషయంలో ఎంతో ఖర్చు పెట్టారు ఆమెకు ఒక బుక్ దొరికింది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఆమె అంది ఆమెకి తిన్న తర్వాత ఆమెకి ఇంకా కోరిక ఉండేది తను సంపాదించుకోవడానికి ఆమె వెళ్ళి టాయిలెట్ దగ్గర వంగి తన చేతుల మీద కూర్చుని చదివేదట ఈ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద మైండ్ని ఈరోజు ఆమె విడుదల పొంది ఇతరులకు సహాయం చేస్తుంది కమాన్ మీరు కొంచెం ర్యాడికల్గా అవ్వాలి మీ ఇంట్లో పైకి గట్టిగా మాట్లాడుకోవాలి మైనర్ అనేవారు ఎవరూ లేనప్పుడు 
ఎముకలు సజీవమయ్యాయి రోమన్ నాలుగు పదిహేడు ఏమో నాకు తెలీదు ఇది నాకు వింతగా అనిపిస్తుంది అంటే సిస్టర్ నలభై ఏళ్ళుగా చర్చిలో ఉన్నాను ఇటువంటిది ఎన్నడూ వినలేదు అవును బోస అందుకే మీరు రోజు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏదో కొత్త దాని కొరకు సిద్ధంగా రోమా నాలుగు పదిహేడు అది వ్రాయబడి ఉన్నది నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రినిగా నియమించితేనే మన తండ్రిగా అపాయింట్ చేయబడ్డాడు తను విశ్వసించిన దేవుని ఎదుట ఇప్పుడు ఇది దేవుడు ఎలా ఉంటాడో చెప్తుంది మృతులను సజీవులుగా చేయవాడును లేని వాటిని ఉన్నట్టుగానే పిలుచువాడునైనా దేవుని ఎదుట అతడు మన కందరికీ తండ్రి అయి ఉన్నాడు దేవుడు లేని వాటిని ఉన్నట్లుగా పిలుస్తాడు మనం మన ఒప్పుకోవడాన్ని ఆయనతో లైన్అప్ చేసుకోవాలి నిజం చెప్పాలంటే ఆ పదం ఒప్పుకోవడం అంటే అర్థం అదే విషయాన్ని దేవునిలా చెప్పడం ఈ వచనాలు అబ్రహాంను గురించి చెప్తున్నాయి దేవుడు ఒక బిడ్డని వాగ్దానం చేశాడు అతనికి అబ్రహాము సారే శరీరాల నుండి ఆమె ముసలిదైపోయి బిడ్డల్ని కనలేని వయసులో ఆమెకు గర్భం ధరించే వయసు దాటిపోయింది అతనికి వందేళ్ళు వచ్చాయి దేవుడు ఆ వాగ్దానం చేసినప్పుడు వాళ్ళ పేర్లను మార్చాడు మార్చాడు అప్పుడు ఆ తరంలో పేర్లకు ఎక్కువ విలువనిచ్చేవారు ఈరోజు మనం ఇచ్చేదానికంటే దేవుడు అతన్ని అబ్రాంకి బదులుగా అబ్రహాము అన్నాడు ఎందుకంటే అబ్రహాము అంటే అనేక జనములకు తండ్రి అని అర్థం అబ్రహాము అని ఆయన అన్న ప్రతిసారి ఇలా అంటున్నాడు నీకు బిడ్డలు పుడతారు బిడ్డలు పుడతారు బిడ్డలు పుడతారు బిడ్డలు పుడతారు అబ్రహాము ఇలా అన్న ప్రతిసారి నేను అబ్రహాము అని ఇలా అంటున్నాడు బిడ్డలు పుడతారు నాకు బిడ్డలు పుడతారు నాకు తెలీదు సారా ఏమనుకుందా అయితే తొంభై ఏళ్ళ వయసులో గొప్ప వైఖరి ఉండకపోవచ్చును ఆమెకు పిల్లలు పుట్టలేదు కనుక అది వారికి పెద్ద డీల్ లాంటిదే గతంలో అప్పుడు ఆమె పేరు సారయ్యి అయితే దేవుడు సారాగా మార్చాడు అంటే రాజ్కుమార్ అని అర్థం ఆమె జీవితంలో దేవుని వాక్యం కార్యం చేయడానికి ఆమె ఒక కొత్త వైఖరిని తెచ్చుకోవాలి ఆ అద్భుతాన్ని పొందడానికి నేను ఒక రాజ్కుమార్ని రాజ్కుమార్ని ఇక అబ్రహాం ఇలా అంటున్నాడు నాకు పిల్లలు పుడతారు పిల్లలు పుడతారు పిల్లలు పుడతారు ఈ రాజ్కుమార్ ఆ బిడ్డని కనబోతుంది ఒప్పుకోవడాన్ని అలానే ఉంచుకోండి మీ మనసులో ఉన్నది మీ నోటి ద్వారా బయటకు వస్తుంది మీరు చింతిస్తుంటే బయటకు వస్తుంది ఎవరికైనా వ్యతిరేకంగా ఏదైనా ఉంటే చాలా కాలం వెయిట్ చేస్తే బయటకు వస్తుంది మీకు ఎవరైనా నచ్చకపోతే ఎవరికైనా చెప్తారు చిరాకు కలిగించేదామని ఉంటే బయటకు వస్తుంది దాచవచ్చు ఓ వారం లేదా రెండు ఓ అయితే అది బయటకు వస్తుంది కనుక మనం ప్రార్థించి ఇలా అనాలి తర్వాత ఆ తర్వాత మనం అది చేయాలి మేరీ తన దాసులకు చెప్పినట్లు తనకు అద్భుతం కావలసినప్పుడు ఆయన మీకేం చెప్తే అది చేయండి ఈరోజు మీతో చెప్తున్నాను ఆయన మీకేం చెప్పినా అది చెయ్యండి ఇప్పుడు దేవుడు మీతో ఏమైనా చేయమంటే దాని అర్థం ఏమీ ఉండదు ఒక్కోసారి నాకు తెలీదు మీరు వేస్తే ఎక్కువ కాలం అంటి పెట్టుకుని ఉన్నారో లేదో తెలుసుకోవడానికి అయితే ఒకలా ఆయనకు విషయాలను మార్చడం ఇష్టం ఆయన్ని ముందుగానే సూచించడం కష్టం ఆయన గురించి ముందుగానే చెప్పగల ఒకటి ఆయన గురించి ముందుగా చెప్పలేము ఆయన స్వస్థపరచిన విధానాన్ని చూడ్డమే ఇద్దరిని ఒకేలా స్వస్థపరచలేదు అంటే ఒక గుడ్డివాడు ఉన్నాడు ఏసు అతన్ని స్వస్థపరచాలనుకున్నాడు ఏసు నేల మీద ఉమ్మి వేసి మట్టిని ముద్దుగా చేశాడు అంటే ఇప్పుడు కమోన్ ఇదేదో అక్కడ ఉంది అదలంటే ఎక్స్క్యూజ్ మీ వేసి అదంతా ఆరోగ్యకరమైంది కాదు అంటే మనకు అద్భుతం జరిగితే శుభ్రమైంది పొందగలమా ఓ కమోన్ మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారో ఆలోచించండి వాచనం చెప్తుంది ఆయన మట్టిని అతని కళ్ళ మీద పూసి తర్వాత ఇలా అన్నాడని ఇప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న నీటితో కడుక్కో విషయం ఏమిటంటే గుడ్డివాన్ని ఎక్కడికైనా వెళ్ళమని చెప్పలేరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ వేసో నేను గుడ్డివాడిని బహుశా అక్కడికి వెళ్ళి బ్రతికి తిరిగి రాలేనేమో అతను ఆ బండని తీసివేయాలి అతను ఆ విశ్వాసపు అడుగు వేయవలసి ఉంది నాకు ఆ చోట్లన్నీ చూడాలని ఉంది ఎంతో అందంగా ఉంటాయి వచనం చెప్తుంది ఏసు అన్నాడని వెళ్ళి ఆ నీటిలో కడుక్కోమని బైబిల్ ఎంతో సింపుల్గా చెప్తుంది అతను వెళ్ళి చూస్తూ తిరిగి వచ్చాడని 
ఆయన అన్నాడు వెళ్ళు అతను వెళ్ళి తిరిగి చూస్తూ వచ్చాడు ఆయన అన్నాడు వెళ్ళు అతను వెళ్ళి తిరిగి చూస్తూ వచ్చాడు దేవుడు మీతో కానీ అంటే వెళ్ళు అని మీరు ఇంకా ఇక్కడే ఉంటే ఆశ్చర్యం లేదు మీరేమి చూడడం లేదంటే పది మంది కుష్ఠు రోగులు మమ్మల్ని స్వస్థపరచు గతంలో కుష్ఠు రోగి స్వస్థత పొందితే వాళ్ళు యాజకుని వద్దకు వెళ్ళాలి చూపించడానికి అప్పుడు ఆ యాజకుడు ప్రకటిస్తాడు వాళ్ళు స్వస్థత పొందారని కమ్యూనిటీలోనికి తిరిగి ప్రవేశించడానికి అది వాళ్ళ నియమం వీళ్ళు వచ్చి అంటారు మమ్మల్ని స్వస్థపరచు ఆయన అన్నాడు అలాగే వెళ్ళి మీ యాజకునికి చూపించండి మాకింకా ఉంది అనడంలో అర్థం ఏంటి చూడు యేసు ఈ చెయ్యి కుష్ఠుతో బాగా పాడైపోయింది నీకు కనిపించడం లేదా వేర్వేరు ఒకలా ఇక్కడ పోయాయి అయితే బైబిల్ చెప్తుంది వాళ్ళు వెళ్ళారని వెళుతూ ఉండగా స్వస్థతను పొందారని మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి మీరు అంటున్నారు నా జీవితంలో ఏమి జరగడం లేదని మీరు పార్క్ చేస్తున్న కార్ని డ్రైవ్ చేయలేరు విచారకరం ఏమిటంటే వాళ్ళు వెళ్ళి యాజకునికి తమను చూపారు అతను ప్రకటించాడు బాగయ్యారని వాళ్ళంతా నూతన జీవితాన్ని ఆరంభించడానికి రెడీగా ఉన్నారు పది మందిలో ఒకడు మాత్రమే ఏసుకి థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి వచ్చాడు ఎంత విచారకరం అవునా ఏసు ప్రజలకు వాళ్ళకి అవి చేయడంలో అర్థమే లేవనిపించేవి చేయమని చెప్పడం అలవాటు బండం తీసివేయండి నేను దాన్ని తీసివేయలేను అది నాకంటే పెద్దగా ఉంది దాన్ని తీయలేను అంతేకాదు ఎన్నో రోజులుగా మరణించున్నాడు కంపు కొడుతున్నాడు నేను ఆ రాయిని తీస్తాను అది ఘోరమైన కంపును తెస్తుంది అతను ఎందుకు మరణించేలా చేశావు ఏసు విశ్వాసం కొరకు చూస్తున్నాడు మీరు అనవచ్చు నాకు విశ్వాసం ఉందే అయితే కమాన్ ఎవరైనా దాన్ని చూడగలరా నోటితో ఉంది అన్నంత మాత్రాన్ని అర్థం ఉండదు మీ విశ్వాసం చూపించండి మీ నోటు నుంచి విశ్వాసం రావడం వింటున్నాను ఇంకా సందేహం అపనమ్మకం కూడా దేవునికి మీ విశ్వాసాన్ని చూపండి వెంటనే ప్రతిదాని గురించి ప్రార్థిస్తూ దేని కొరకు చింతించకండి ప్రార్థించండి ప్రతిదాని గురించి ప్రార్థించండి ప్రార్థిస్తూ ఉండండి అడుగుతూ ఉండండి తడుతూ ఉండండి చెబుతూ ఉండండి ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్లే ముందు ఏమనంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు తెలివితో నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఏమనంటే మీరు దేవునికి సరెండర్ చేసిన జీవితాన్ని జీవిస్తామని ఆయన మిమ్మల్ని ఏం చేయమనంటే నమ్ముతారని ఆయన మిమ్మల్ని అది చేయమంటే మీరు చేయగలరని ఒకవేళ మీకు తెలియకపోయినా ఎలానో ఐడియా కూడా లేకపోయినా దాన్ని ఎలా చేయగలరో కనీసం ఆ దిశలో ఆరంభించి దేవుణ్ణి నమ్మండి ఏమనంటే మీరు వెళ్తుండగా ఆయన మీకు బలాన్ని ఇస్తాడని వాళ్ళు వెళ్తుండగా స్వస్థతను పొందారు అతను వెళ్ళి చూస్తూ తిరిగి వచ్చాడు ఏసుకు కుంటివారిని లేవమని చెప్పే అలవాటుంది బైబిల్లో ఎంతోమంది ఆయన వద్దకు వచ్చేవారు కుంటివారు అవుటివారు ఆయన వారిని చూచి అనేవాడు లేవండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ అంటే ఒకడు కోనేటి వద్ద ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్లగా పడుకుని ఉన్నాడు నాకు ఆ కథ అంటే ఇష్టం ప్రతి మీటింగ్లోనూ చెప్తాను ప్రతి చోట వెళ్ళిన ప్రతి చోట కథ చెప్తాను చెప్పవలసింది అంటే వాళ్ళకి అది నచ్చుతుంది వాళ్ళ భాష ఏదైనా సరే యోహాన ఇది ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళుగా ఒకడు కోనేటి వద్ద పడి ఉన్నాడు కోనేటి వద్ద ఎందుకు ఏడాదిలో ఒకసారి దేవదోతో వచ్చి కోనేటిలో నీళ్లను కదిలిస్తే ముందులో దిగిన వారికి అద్భుతం జరుగుతుంది ఎంతటి చలన రహితమైన చిత్రం ఓ నేను ఈ ఏడాది ముందుగా వెళ్ళలేకపోయా మరొక ఏడాది ఇక్కడే ఉంటే వచ్చే ఏడాది చూస్తాను ఏసు వచ్చి ముందే అక్కడ ఎంతకాలంగా ఆ స్థితిలో ఉన్నాడో తెలిసిన అతన్ని చూశాడు బైబిల్ చెప్తుంది ఆయన ఇలా అన్నాడు అని ఇలా ఎంతకాలంగా ఉన్నావు ఆయన ఆశ్చర్యపోతా అది ఆయన ఆశ్చర్యపరిచింది అతను చెప్పింది ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళుగా అంటే నిజంగా చాలా ఎక్కువ కనుక చెప్పగలను మీ గందరగోళంలో ఎంతకాలంగా ఉన్నారు మీకెంత వయసు ఎంతకాలంగా దేవునితో నడుస్తున్నారు దానికై మీరేం చూపుతారు ఎంతమందికి సహాయం చేస్తున్నారు 
ఎవరి జీవితాన్ని అయినా మెరుగుపరచడానికి ఏం చేస్తారు నాకు తెలీదు నేను ఒకలా వెయిట్ చేస్తున్నాను దేవుడు ఏం చేయమంటాడో చెప్తాడని నాకు అసలు తెలీదు నా వరం ఏమిటో నాకు తెలీదు నాదేమిటి అయితే మాట్లాడడం తెలుసు కానీ అదే చేస్తున్నాను ఆమె మీరు చేయగలిగి ఏదో తెలుసుకుని మంచిగా చేస్తూ ముందుకు సాగండి ఎంతకాలంగా ఇక్కడ ఉన్నావు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళుగా అన్నాడు అయ్యా నాకే ఇష్టం అయ్యా నీళ్ళలోకి నన్ను దించేవారు ఎవరు లేరు మొదటి తప్పు వెయిట్ చేస్తూ నన్ను ఎవరైనా వచ్చి నా కోసం అలా చేస్తారని నాకు ఎవరు మీరు అనొచ్చు ఇప్పుడు ఆగు జాయిస్ అంటే అతడు కుంటివాడు మీకు విషయం చెప్తాను ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్లలో నేనైతే దేక్కుతూ వెళ్ళేదాన్ని అలా దేక్కుంటూ కోనేటి అంచుకు చేరుకునేదాన్ని ఏసు తర్వాత ఏడాది వచ్చినప్పుడు నా వైఖరిలా ఉండేది ఇదిగో ఇదే ఇంకో ఏడాది ఇక్కడ ఉండను నేను పడుతున్నాను నువ్వు స్వస్థపరచుకుంటే ఇక్కడే చచ్చిపోతాను అయ్యా నన్ను నీళ్ళలోకి దింపేవారు ఎవరూ లేరు ప్రయత్నించిన ప్రతిసారి నాకంటే ముందెవరో దిగుతారు ఏసీలా అనలేదు పాపో నువ్వు పాపో నేను ఇది నమ్మలేకపోతున్నాను ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు ఎవరు సహాయం చేయలేదు అందరూ నీకంటే ముందెళ్తున్నారు ఓ మై గాష్ ఏ సార్ వైపు చూశాడు ఆయన అన్నదాని వెనుక ఒక ఆశ్చర్యపు చిహ్నం ఉంది అంటే నాకు అర్థమైంది ఏమిటంటే ఆయన గట్టిగా అన్నాడు ఆయన ఈ పడి ఉన్న వ్యక్తితో అన్నాడు నువ్వు లే నువ్వు లే నాకు తెలియదు దేవుడు మిమ్మల్ని రెండు వందల మైళ్ళు తీసుకుని వచ్చి మరో నాలుగు వందల డాలర్లు హోటల్స్ కి తిండికి పెట్టమన్నాడేమో ఈ వారాంతంలో నేను మీకు ఇది చెప్పడానికి లేవండి ఏసు తర్వాత చెప్పింది నాకు ఇష్టం అన్నాడు లేచి నీ పరిపెత్తుకున్నాడు నాకు అది ఇష్టం ఇంతకాలం చేసిన గందరగోళాన్ని శుభ్రం చేయండి కొంతమంది లేచారేమో అయితే గందరగోళాలను దేవుడు చేయమన్నట్లు శుభ్రం చేయలేదేమో కొంతమంది ఉన్నారేమో వెనక్కి వెళ్ళి కొన్నిటిని సరిచేయాలేమో అయితే మీరు దేవుడు చెప్పిన ఆ భాగాన్ని చేయడం లేదు మీరు ఆతని కదిలించడం లేదు నిరీక్షిస్తున్నారు పునరుద్ధానం కొరకు కమాన్ అయితే మీ వంతెం చేయడం లేదు తర్వాత చేద్దాం అనుకునేదే పెద్ద దొంగ మోసమైంది ఎందుకంటే అనుకుంటావు నేను అది చేస్తాను నేను దాన్ని చేస్తాను అయితే ఎప్పుడు చేస్తారది ఓ త్వరలోని ఏమో తెలీదు సమయం సరిగ్గా ఉన్నప్పుడు దేవుడు వెయిట్ చేయమని చెప్పనంత వరకు సరైన సమయంలో ఇప్పుడే మనం యాక్టివ్గా ఉండి మనం అంతం చేయాలి దేవుడు కొన్నిటిని చేయించవచ్చున్న అర్థమే లేని వాటిని మీకు పని చేయవు అనుకునే మీ కొన్ని అయితే ఆయన ఏం చెప్పినా చెప్పిన వాటిని చేస్తే మీ జీవితంలో అత్యంత గొప్ప అద్భుతాలను పొందగలి నిజంగా దేవుడెంతో విశ్వాసపరుడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ తన వంతం చేస్తాడు మనం మన వంతం చెయ్యాలి చేసే అద్భుతాన్ని పొందాలి గుర్తుందా యేసు లాజర్ని తిరిగి బ్రతికించాడు అయితే ప్రజలకు రాతిని తీసివేయమని చెప్పాడు దేవుడు నాకు ఏదైనా మంచిని చేస్తాడు కనుక ఈ సాక్ష్యాన్ని తీసుకుంటే అది మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తమైన ఈ పరిచర్య సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు అందరం కలిసి ఆకలిగున్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీద వారికి బట్టలిస్తున్నాం దేశాలకు సువార్తను పంచుతున్నాం ఈ రోజే సంప్రదించండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఓఆర్జీ ప్రార్థన నివేదనాల్ని మాతో పంచుకోండి మా సాధనాల గురించి తెలుసుకోండి జాయి సభల షెడ్యూల్ ని తెలుసుకుని మాతో పార్ట్నర్ అవ్వండి ప్రపంచమంతా క్రీస్తు ప్రేమను పంచడానికి
ఈ ప్రోగ్రాం జాయిస్ మోర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది